Saudações! Hoje eu tô com meu amigo aqui, Thiago Peixoto. Ele que é Master Practitioner em PNL, especialista em comportamento humano e tutor da Coexiste. A gente vai fazer uma série de três vídeos para falar sobre como se comunicar melhor na política. Primeiramente, agradecer o Thiago aqui pela parceria aqui de estar... Tá... Thiago, brigadão aí, tá? Valeu. Mas vamos logo às perguntas, né? A primeira pergunta, Thiago, é que assim, todo mundo tem esse meio... O cara vai pedir voto, então assim, o político, ele já chega, a pessoa já fica com o pé atrás. Como que o político pode fazer quando chegar numa reunião ou for conversar com alguém, para ele transmitir essa confiança? Porque às vezes a pessoa é uma pessoa confiável de verdade e está com boa intenção. Mas como que ela vai transmitir essa boa intenção? Então, o político ele tem que estar seguro do que ele está fazendo numa reunião, por exemplo. É, ele tem que ter essa confiança e transmitir a confiança para as pessoas para que ele não fique nessa de que vou pedir voto e ele fique com receio ou com medo de acessar as pessoas. Então, o primeiro passo, ele tem que ter a segurança do que ele está fazendo é para o bem da pessoa e não para o bem próprio. Isso ele tem que ter muito claro, porque quando você vai num lugar sabendo que você está ali para ajudar uma pessoa, é muito mais fácil do que você ficar numa, num lugar de estou aqui pedindo, entende? Entra num lugar de culpa, nossa, eu vou ter que pedir alguma coisa, e aí você já entra num lugar de insegurança porque você não sabe qual vai ser a receptividade da pessoa. Então é importante que você esteja no local, na reunião ou no que for, para entregar algo para a pessoa que fica mais fácil de você ter uma interação, ter uma conexão e aí conseguir fazer algum pedido de voto e não ficar nesse, nessa cara de estoque só para pedir. Tá. E você como que é especialista, uma coisa que acontece muito comigo e que eu vejo que é muito comum, a pessoa chega na reunião e a pessoa, o candidato, ele está muito nervoso, né? Então assim, dá uma dica de como quebrar esse gelo assim, porque chega às vezes, né? não é uma reunião gigante, mas 30, 40 pessoas para a pessoa falar, às vezes a pessoa fica com... O que, que você sugere? Então, é importante para o político é ele conhecer. Eu sei que às vezes é difícil, né? Você uhum. chega... Você, são muitas visitas uhum. né? durante a, a campanha. Então, mas, mas é importante que o político ele faça a tarefa de casa e conheça para quem ele vai falar, com quem ele vai conversar. Pelo menos um, alguém, alguém principal que ele consiga ter uma conexão com essa pessoa e fique mais fácil ele daí então é, abranger o resto das pessoas. E se alguém principal que você está falando é assim, por exemplo, é, é o dono da casa, é o dono da Quem empresa, convidou é, é essa conexão com essa, essa primeira isso. pessoa. Tá. E quando tem muita gente olhando, eu estou falando pessoal, por causa que assim, eu vejo que é, é, é uma coisa que acontece, né? Tipo, tem 30 pessoas olhando para você e, e você, como que é? Tem alguma técnica de você falar assim? Eu tô falando mais a Marinha de primeira viagem, que é a Sim. primeira vez, às vezes ele, ele fala, tá fazendo só vídeo na internet e de repente ele chega para falar para 30 pessoas. Então, às vezes ele tá tão acostumado, igual eu tô acostumado aqui, a olhar só para uma câmera. Então, eu tô olhando só para a câmera. E quando é muita gente, tem alguma coisa que você pode ensinar a gente para fazer? Pra tem algumas casa? técnicas. É, que a gente pode inclusive fazer próximos vídeos falando disso, técnicas prontas, mas a pessoa ela tem que estar tá muito tranquila. O ideal seria que ela chegasse antes, que já quebrasse o gelo, que eu conhecesse as pessoas, cumprimentasse, conversasse com um, com o outro, para ir soltando, para ir... não chegar na hora de falar já, né? Porque daí você chega e tem que falar. Não, dá aquela né, conhecida no pessoal, já conversa com um, com o outro, você vai se inteirando do que está tá acontecendo, do que, que as pessoas vão vir conversar com você. Isso já vai te dando uma tranquilidade para você ficar mais íntimo do pessoal e conseguir conversar como a gente está fazendo aqui de, um, de uma forma muito tranquila. E é bacana por causa que assim, a gente está falando para você que, é, que não tem tanta experiência, por quê? Porque um político que é experiente, ele já vai chegar na hora de falar, já vai falar rapidão e vai para a próxima reunião. Imagino que você que está nesse meio termo, então você vai ter um pouquinho mais de tempo, então essa dica que o Thiago deu é muito boa, de você chegar antes, quebrar o gelo com o pessoal e, e uma coisa que eu sempre falo, eu já falei de passado, é você ter conhecimento do que você vai falar. É muito importante você saber o que você vai falar e também todo o conteúdo, né? Porque às vezes pode haver algum questionamento. Sim. E nesse questionamento, se você não souber o que você fala, você vai né, acabar se dando por mal. Isso, né? Por isso que é legal as pessoas, principalmente para quem está começando, 
igual você falou, para quem já está já habituado com isso, vai chegar e vai falar. Mas para quem está começando, é interessante porque chegar antes e conhecer as pessoas, porque essas pessoas já vão te dar feedbacks do que elas estão querendo. Você vai já ter um tempo para se preparar e conseguir, na hora de uma fala para todos eles, conseguir citar um, conseguir citar outro, fulano, né, o ciclano que pediu, que falou alguma coisa, falou de algum problema que tem na comunidade, no bairro, na região. Você já pode citar, pegar esses pontos né, e utilizar a seu favor. Né? Então isso, isso é importante para você antecipar, e você já vai preparando tudo na cabeça e vai ficando mais tranquilo. Tá. Vou fazer uma pergunta aqui que às vezes você vai achar que pô, acho, talvez não era uma pergunta legal, mas é importante saber de tudo. Né? Você está vendo a galera lá, as, aquelas 30 pessoas, vamos trabalhar com isso daí. Como que você sabe que elas estão sendo receptivas ou não? Tem como você saber, assim, tem alguma coisa? Ah, não é que você ficar bitolado não, a gente está falando só por, de conhecimento mesmo, né Tiago? Se você consegue ter, sentir essa receptividade, como é que funciona? Então, o é... que acontece? Quem tem mais prática, é, logo, isso é, isso é, é lógico que isso é questão de treino. Né? Eu, por exemplo, consigo ver as pessoas e saber porque o corpo fala o que, né? Vai ter um que na hora que você fala uma coisa, a pessoa vai balançar a cabeça, vai olhar para baixo, vai pegar o celular, né? Quer dizer, isso não é interessante, ou não estou muito afim, estou aqui só por obrigação. Só que isso aí são técnicas mais avançadas. Isso não quer dizer, por exemplo, que se alguém pegou o celular, ela não está prestando atenção. Ela pode estar tá anotando algo que você falou ou algo importante. Pode ser, pode ser um monte de coisa. Mas quando você tem uma, né, um, um período de treino com relação a isso, de entender como as pessoas se comportam, se comunicam, fica mais fácil. O que você, marinha de primeira viagem, pode fazer é interagir com as pessoas visualmente a princípio. Você não precisa ficar falando, tem alguém na sua frente, você vai ficar falando só, pra, só com essa pessoa. Você pode fazer contato visual com todo mundo, aponta para a pessoa, gesticula, e aí você vai trazendo todo mundo para o que você está dizendo. Nada como especialista, né? Mas praticamente é isso, né? Nessa parte do, de, de uma reunião, eu acho que esse foi um bate-papo legal, também a gente não vai Sim. deixar o vídeo muito extenso, mas assim, é importante você estar tá treinando bastante, né? E, e quebrando esse gelo, né? Sim. Importante é você estar tá seguro do que você está falando. Não sair só falando. Você tem que comunicar o seu objetivo dentro da política. E você está fazendo a política não para você, mas para as pessoas. Então tenha muito claro isso em mente para você conseguir entregar aquilo que você veio propor para as pessoas. Se você não ficar pensando só em você, só eu vou ganhar, eu vou eu vou fazer coisas, não, você olha para as pessoas, vê o que, que elas precisam e entrega isso para elas, que fica bem mais fácil. Legal, e lembrando dos detalhes que eu sempre falo, né, que se não tiver nos 45 dias oficiais você é pré-candidato, mas se você já está, é importante sempre o número, não fica falando o seu nome, sempre o número, então foca no número, deixa de lado um pouco o partido, porque os partidos estão todos né, meio queimados, então sempre enfatizar no número. E se você ficou com alguma dúvida aqui com o nosso bate-papo, se quiser fazer alguma pergunta aqui nos comentários, pode fazer, que eu, eu, a gente já te responde em seguida. E a gente vai fazer uma série de três vídeos, né? Acompanhe certinho que o próximo vídeo a gente vai falar sobre como fazer o vídeo. Espero que tenha gostado. Se você for candidato, sugiro que se inscreva no canal e lembre-se, o voto é emocional e nunca racional. Até o próximo vídeo. Valeu, Tiagão. Abraço.